எல்லா மாடல் சம்மே பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு தேர்ட்டி சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சம்மை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட்டி சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ரொட்டீனாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸாக இருக்கும் அதனால் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் டூ பை த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டின் பி பி செவன்டீன் பை தேர்ட்டின் சி தேர்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டி எயிட் பை ஃபைவ் இப்போ எப்போவுமே பிராக்கெட் இருக்க சம்மா இருக்கட்டும் டிவைட் இருக்க சம்மா இருக்கட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்க சம்மா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்மால் எதுவோ அதை சால்வ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போகணும் இப்போ பையை பார்க்கும் போதே தெரியுது இது பெரிய பை அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் இது சின்னம் அதுக்கப்புறம் இது சின்னம் இப்படி சுருங்கிக்கிட்டே வருது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எது இருக்கிறதுலே சின்னமாக இருக்கோ அதை சால்வ் பண்ணுறோம் இப்போ இது எல்லாமே அப்படியே வச்சுட்டு கீழே இருக்க ஒன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ மட்டும் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அது வரைக்கும் அப்படியே போட்டுட்டு கீழே இருக்க ஒன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீயை சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் பை த்ரீ வரும் ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீ போடுறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் இது எல்லாமே அப்படியே போட்டு இந்த ஃபைவ் பை த்ரீ மேலே போகும்போது த்ரீ பை ஃபைவ்யாக மாறும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இது மேலே போகும்போது த்ரீ பை ஃபைவ்யாக மாறும் சரியா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்யை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அது வரைக்கும் இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எயிட் பை ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் மறுபடி இந்த எயிட் பை ஃபைவ் மேலே போகும்போது ஃபைவ் பை எயிட்டாக மாறும் பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இந்த எயிட் பை ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பை எயிட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட்டை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அது வரைக்கும் போட்டுட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட் சால்வ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் பை எயிட் வரும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட்டீன் பை எயிட் மேலே போகும்போது எயிட் பை தேர்ட்டீன் ஆகும் பேலன்ஸ் இருக்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் அது அப்படியே போடுறோம் இது மேலே போகும்போது எயிட் பை தேர்ட்டீன் ஆகும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒன்னையும் இந்த ஒன்னையும் அப்படி வச்சுட்டு இந்த ஒன் ப்ளஸ் எயிட் பை த்ரீயை எயிட் பை தேர்ட்டீனை சால்வ் பண்ணுறோம் இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பை த்ரீ இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை அப்படியே வச்சுருக்கோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டீனாக போடுறோம் இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டின் மேலே போகும்போது தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் அப்படியே இருக்குது இது மேலே போகும்போது தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இதை ப்ளஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் பி மூன்றுக்கு எதிர்ப்புறம் உள்ள எண் யாது அப்படின்னு நாலு டைஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ இதில் மூணுக்கு எதிர்ப்புறம் எது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இது எப்படி பார்க்கலாம் எந்தெந்த நம்பர் பக்கத்தில் எந்தெந்த நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஆப்ஷன் வந்து ஒன் ஏ ஒன் பி ஃபோர் சி ஃபைவ் அண்ட் டி டூ இப்போ ஒன் பக்கத்தில் என்னென்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒன் எத்தனை டேஸில் இருக்குது இந்த ஒரு டேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பக்கத்தில் என்னென்ன இருக்குது டூவும் ஃபோரும் இருக்குது ஸோ ஒன் பக்கத்தில் டூ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் டூ பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் டூ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நாலு நம்பர் இருக்கு அதை பர்ஸ் அப்படி போடுறோம் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பக்கத்தில் என்ன இருக்கு இங்கே டூ சிக்ஸ் வேற எந்த டேஸ்லையும் த்ரீ இல்லை ஸோ த்ரீ பக்கத்தில் டூ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு இங்கே டூ சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே சிக்ஸ் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் மூணு நம்பர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபோர் பக்கத்தில் இங்கே ஒன் டூ இருக்கு சரியா இங்கே ஃபோர் பக்கத்தில் டூ சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே சிக்ஸ் 
அதுக்கு எதிர்ப்புறமான நம்பர் இப்ப ரெண்டு பக்கத்துல வந்து ஒண்ணு மூணு நாலு ஆறு இருக்கு சோ எந்த நம்பர்ல மொத்தம் பார்த்தோம்னா மொத்தமே டைஸ்க்கு ஆறு பக்கம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மட்டும் மிஸ்ஸிங் ஆறு ஆறு இருக்கு சோ அஞ்சு மட்டும் தான் இல்ல அப்ப ரெண்டுக்கு எதிர்ப்புறம் அஞ்சு இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா இங்க நாலுக்கு எதிர்ப்பு நாலு பக்கத்துல என்னென்ன இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு அஞ்சு ஆறு இருக்கு சோ எந்த நம்பர்ல மொத்தமா அஞ்சு நம்பர் இருக்கு ஒரு நம்பர் இல்ல அது எந்த நம்பர் பார்த்தா ஒன்னு ரெண்டு மூணு இல்ல நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கு சோ மூணு மட்டும் இல்ல அப்ப நாலுக்கு எதிர்ப்புறம் வந்து மூணு இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா ஆறு ஆறுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு அப்ப ஒன்னு மட்டும் இல்ல அப்ப ஆறுக்கு எதிர்ப்புறம் ஒண்ணு சரியா இப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்கு மூணுக்கு எதிர்ப்புறம் உள்ள எண் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இங்க நாலு பக்கத்துல நாலு நம்பர் இருக்கு மூணு மட்டும் இல்ல சோ நாலுக்கு எதிர்ப்புறம் மூணு அப்ப இங்க கேட்டிருக்கிறது மூணுக்கு எதிர்ப்புறம் நாலுக்கு எதிர்ப்புறம் மூணு அப்படின்னா மூணுக்கு எதிர்ப்புறம் நாலு தர்போர் மூணுக்கு எதிர்ப்புறம் வந்து நாலு சோ ஆப்ஷன் பி நாலு அடுத்தடுத்து வரும் மூன்று முழு மதிப்புகளின் கூட்டு தொகை ஐநூத்தி நாற்பது எனில் அம்மதிப்புகளை காண்க ஆப்ஷன் ஏ நூத்தி எழுவத்தி எட்டு நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது நூத்தி எண்பத்தி மூணு பி நூத்தி எழுவத்தி ஆறு நூத்தி எண்பத்தி ஆறு நூத்தி எழுவத்தி எட்டு சி நூத்தி எழுவத்தி எட்டு நூத்தி எண்பது நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அண்ட் டி நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது நூத்தி எண்பது நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இப்ப அடுத்தடுத்து வரும் எண் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நம்பரும் அந்த ஒன்னு ஆட் ஆகிட்டு வரும் சரியா அப்ப என்ன பண்றோம் அந்த நம்பரை நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அடுத்தடுத்த எண்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ எண்க சோ இது மூணே ஆட் பண்ணா இந்த ஐநூத்தி நாற்பது அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் ஐநூத்தி நாற்பது இப்ப இது ஆட் பண்ணா என்ன வருது மூணு எக்ஸ் இருக்கு சோ த்ரீ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது ஆட் பண்ணா டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ சோ த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்ப த்ரீ எக்ஸ்க்கு வேல்யூ இந்த த்ரீ எக்ஸ் சொன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் த்ரீ எக்ஸ்க்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஒன் செவன்டி நைன் சோ அந்த மூணு எண்கள் என்ன எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்ப அந்த எண்கள் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் செவன்டி நைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி எக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் சோ ஆப்ஷன் டி ஐந்து ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள் கொண்ட குழு ஒன்றிலிருந்து இருவர் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அதில் ஒருவர் ஆணாகவும் மற்றொருவர் பெண்ணாகவும் இருக்க நிகழ்கதவு என்ன ஆப்ஷன் ஏ டூ பை ஃபை பி த்ரீ பை ஃபை சி ஃபைவ் பை நைன் அண்ட் டி போர் பை நைன் இப்ப அஞ்சு பெண்கள் அஞ்சு ஆண்கள் இருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு ஆணையும் ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுக்கு நிகழ்கதவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு சோ இப்ப டோட்டல் எவ்வளவு பேர் அப்படின்னு பாக்கணும் குழுவில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்கள் வந்து அஞ்சு ஆணும் அஞ்சு பெண்ணும் சோ பத்து பேர் இருக்காங்க இப்ப இதுல ரெண்டு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுப்பதால் அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன தேர்ந்தெடுக்க போறது ரெண்டு டோட்டல் இருக்க உறுப்பினர்கள் வந்து பத்து சோ ரெண்டு தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால டென் சி டூ சரியா இந்த டென் போடுறோம் சி ஏ போடுறோம் தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து ரெண்டு பேரு சோ டென் சி டூ டென் சி டூ என்ன பண்ணணும் ரெண்டு நம்பர் வரணும் மேலையும் கீழையும் மேல வந்து டென்னில இருந்து ரிவர்ஸா வரணும் கீழே எப்பவுமே ஒன்னுல இருந்து தான் மேல போகணும் ஆக மொத்தம் மேலையும் டூ நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் கீழையும் டூ நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் இந்த டென் அப்படிங்கிறது மேல வரணும் ஆனா ரிவர்ஸ்ல வரணும் மொத்த ரெண்டு நம்பர் அது டென்ல இருந்து ரிவர்ஸ்ல வரணும் கீழே எப்பவுமே ஒன்னுல இருந்து தான் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போகணும் சோ என்ன பண்றோம் டூ நம்பர்ஸ் தான் தேவை ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னால அப்ப டென் இன்டூ நைன் சரியா அவ்வளவுதான் டூ நம்பர்ஸ் கீழே எப்பவுமே ஒன்னுல இருந்துதான் அப்ப ஒன் இன்டூ டூ சோ நைன்டி டென் இன்டூ நைன் அப்படின்னா நைன்டி நைன்டி பை டூ இஸ் இக்வல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்ப ஒருவர் ஆணாக இருக்க அதுல வந்து ஒருவர் ஆண் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப ஒருவர் ஆணாக இருக்க ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி ஒன் எப்படி வந்துச்சு மொத்த ஆண்கள் அஞ்சு பேரு நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போறது ஒருத்தர் சோ அதனால ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி ஒன் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபைவ் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒருவர் பெண்ணாக இருக்க அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபைவ் சி ஒன் எப்படி ஃபைவ் சி ஒன் வந்துச்சு பெண்களும் அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போறது ஒருத்தர் சோ அதனால ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி ஒன் அப்படின்னா
சரியா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்னென்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அதை மேல போட்டு இந்த டோட்டலை கீழே போடணும் ஸோ ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டையுமே பெருக்கணும் ஜென்ஸுக்கு நம்ம போட்டதையும் லேடிஸ்க்கு போட்டதையும் பெருக்கணும் ஸோ ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் இக்வல் ஃபைவ் பை நைன் ஸோ ஆப்ஷன் சி ஒரு பெட்டியில் ஒத்த அளவுள்ள நான்கு சிவப்பு ஐந்து நீளம் மற்றும் ஆறு பச்சை பந்துகள் உள்ளன இரு பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன அவற்றில் ஒன்று நீளமாகவும் அடுத்தது பச்சையாகவும் இருக்க நிகழ்கதவு என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் பை பிப்டீன் இன்டூ ஃபோர் பிப்டீன் இன்டூ ஃபோர்டீன் பி ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ டூ பை பிப்டீன் இன்டூ ஃபோர்டீன் சி ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் பை பிப்டீன் இன்டூ ஃபோர்டீன் அண்ட் டி ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ பை ஃபோர்டீன் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் அதாவது இந்த ஆன்சரை சுருக்கி கொடுக்காம இந்த மாதிரி அப்படியே தனித்தனி நம்பராகவே கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மொத்த பந்துகள் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்குறோம் மொத்த பந்துகளின் எண்ணிக்கை இங்கே நாலு இங்கே அஞ்சு இங்கே ஆறு ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் இக்வல் ஃபிஃப்டீன் இப்போ எத்தனை பந்து தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்கு ரெண்டு தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்கு ஸோ ரெண்டு பந்துகள் தேர்ந்தெடுப்பதால் இந்த மொத்தத்தை போடுறோம் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் ரெண்டை போடுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சி டூ சரியா ஃபிஃப்டீன் சி டூ அப்படின்னா என்ன மேலே ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ரிவர்ஸில் ரெண்டு நம்பர் போகணும் கீழே எப்பவும் போல ஒன்னுலேருந்து ரெண்டு நம்பர் போகணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் பை ஒன் இன்டூ டூ இப்போ இங்கே என்னென்ன கலர் கேட்டிருக்கு இரு பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன அவற்றில் ஒன்று நீளமாகவும் அடுத்தது பச்சையாகவும் அப்போ ஒன்று நீளமாக இருக்க ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி ஒன் எப்படி வந்தது அதாவது நீல நிற பந்து வந்து அஞ்சு அந்த நீல நிற பந்தில் ஒன்று தான் தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் சி ஒன் ஃபைவ் சி ஒன் அப்படின்னா ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒன்று பச்சையாக இருக்க சிக்ஸ் சி ஒன் சிக்ஸ் சி ஒன் எப்படி வந்துச்சு பச்சை பந்துகள் வந்து மொத்தம் ஆறு அதில் ஒன்று தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் சி ஒன் சிக்ஸ் சி ஒன் அப்படின்னா சிக்ஸ் தான் வரும் சரியா இப்போ ஒன்று நீளமும் நீளமாகவும் அடுத்தது பச்சையாகவும் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் நீளம் பச்சைக்கு என்ன கொண்டு வந்தோமோ அதை மேலே போட்டு இந்த டோட்டலை கீழே போடணும் சரியா அப்ப ஒன்று நீளமாகவும் அடுத்தது பச்சையாகவும் இருக்க ஃபைவ் சி ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் சி டூ சரியா ஃபைவ் சி ஒன் சிக்ஸ் சி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் சி டூ எப்பவுமே டோட்டலாக தான் கீழே போடணும் அப்ப ஃபைவ் சி ஒன் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் சி ஒன் அப்படின்னா சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் சி டூ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் பை ஒன் இன்டு டூ இப்போ இது மேலே போகும்போது ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கும் இந்த ஒன் இன்டூ டூ கீழே இருக்கிறது மேலே போயிடும் ஒன் இன்டூ டூ அப்படிங்கிறது டூ மேலே போயிடும் ஸோ ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டு டூ பை ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபோர்டீன் ஸோ ஆப்ஷன் பி கொஷின் மார்க் குறியீட்ட இடத்தில் வரும் எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு நாலு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு இங்கே கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்ட்டி ஒன் பி தேர்ட்டி ஃபைவ் சி தேர்ட்டி அண்ட் டி டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ இது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே வந்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வருது அந்த மாதிரி இங்கே டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ஆட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டீன் வருது இதை ஸ்கொயர் பண்ணி இதை ஸ்கொயர் பண்ணி த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது அப்போ அதே மாதிரி இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்ட்டி ஒன் ஒரு தொகையானது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி வீதத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது அதே தொகை மூன்று பர்சன்ட் அதிகமான தனி வட்டி வீதத்தில் சேமிக்கப்பட்டால் ரூபாய் முன்னூறு அதிகமாக வட்டி கிடைக்கும் எனில் சேமிக்கப்படும் தொகை என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஐயாயிரம் பி நாலாயிரம் சி பத்தாயிரம் அண்ட் டி ஆயிரம் இப்போ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஷின் அதாவது என்ன அமௌண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கல என்ன பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்கல கடைசியாக என்ன பர்சன்ட் அதிகமாக அதிகமாக சேமிக்கப்படுற பர்சன்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு சரியா அதே தொகை மூணு பர்சன்ட் அதிகமான தனி வட்டி வீதத்தில் சேமிக்கப்பட்டால் முன்னூறு அதிகமாக வட்டி கிடைக்கும் எனில் அந்த தொகை என்ன அதாவது ரெண்டு ஆண்டுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நூறு ரூபாய்க்கு
நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஆண்டுக்கு மூன்று ரூபாய் அப்போ ரெண்டு ஆண்டுக்கு ஆறு ரூபாய் வரும் சரியா அப்போ இது இவங்க கொடுத்துருக்கிறது அதிகமான வட்டி நம்ம பார்க்குறதும் அந்த நூறு ரூபாய்க்கு அதிகமான வட்டியை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதிகமான தனி வட்டி நூறு ரூபாய்க்கு ஆறு ரூபாய் வருது அப்போ நூறு ரூபாய்க்கு ஆறு ரூபா அப்படின்னா முந்நூறு ரூபா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு தட்ஸ் ஆல் சரியா நூறு ரூபா நம்ம கணக்கு வச்ச நூறு ரூபாய்க்கு ஆறு ரூபா அதிக வட்டி வருது அவங்களுக்கு முந்நூறு ரூபா வருது அப்போ நூறுக்கு ஆறு அப்படின்னா முந்நூறுக்கு எவ்வளவு கொஸ்டின் மார்க் எப்பவும் போல கிராஸ் ரோல ரெண்டு நம்பரை மேல போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் இதை நம்ம கட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஏ மற்றும் பி ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி மற்றும் சி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் ஏ மற்றும் சி அதே வேலையை பதினெட்டு நாட்களிலும் முடிப்பார் எனில் பி தனியே அவ்வேளையை எவ்வளவு நாட்களில் முடிப்பார் ஆப்ஷன் ஏ முப்பது நாட்கள் பி இருபது நாட்கள் சி பனிரெண்டு நாட்கள் அண்ட் டி பதினெட்டு நாட்கள் நம்ம இந்த சம்க்கு எப்போ என்ன பண்ணுவோம் என்னென்ன டேஸ் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு எல்சிஎம் எடுப்போம் ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்ன டேஸ் கொடுத்துருக்கு பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு ஸோ அதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் டென் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் டூ ஆல கட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் நயன் ஃபைவ் ஆல கட் பண்ணோம்னா ஒன் த்ரீ நயன் த்ரீ ஆல கட் பண்ணா ஒன் ஒன் த்ரீ ஸோ அதை இன்டூ பண்ணோம்னா நைன்டி இந்த நைன்டியை நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் மொத்த வேலைகள் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் மொத்த வேலைகள் தொண்ணூறு எண்க இப்ப ஏயும் பியும் எவ்வளோ நாளில் பார்க்குறாங்க பத்து நாளில் பார்க்குறாங்க ஏயும் பியும் டென் டேஸ் எவ்வளோ ஒர்க்கை இந்த நைன்டி ஒர்க்கை ஸோ பெர் டேக்கு எவ்வளோ பார்ப்பாங்க நைன்டி பை டென் நயன் நைன்டி பை டென் இஸ் கோல் நயன் ஸோ நயன் ஒர்க் பெர் டே டபிள்யூ பார் டி அப்படிங்கிறது ஒர்க் பெர் டே ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு நயன் ஒர்க் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பியும் சியும் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ ஒர்க்கை நைன்டி ஒர்க்கை ஸோ பெர் டேக்கு எவ்வளோ பார்ப்பாங்க நைன்டீன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் இக்குவல் சிக்ஸ் அப்போ பியும் சியும் சேர்ந்து சிக்ஸ் ஒர்க் பெர் டே பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏயும் சியும் எவ்வளோ நாளில் பார்க்குறாங்க எயிட்டீன் டேஸில் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ ஒர்க்கை நைன்டி ஒர்க்கை ஸோ பெர் டேக்கு எவ்வளோ பார்ப்பாங்க நைன்டி பை எயிட்டீன் இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் அப்போ ஏயும் சியும் சேர்ந்து ஃபைவ் ஒர்க் பெர் டே இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து பார்க்குறது எவ்வளோ ஒர்க்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டோட்டல் ஒர்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஒர்க் வருது டுவெண்ட்டி ஒர்க் பெர் டே அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் சி அப்படின்னா அர்த்தம் டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு அர்த்தம் டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தான் டுவெண்ட்டி ஒர்க் அப்போ நமக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி எவ்வளோ பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டுவெண்ட்டி ஒர்க் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வந்து பெர் டேக்கு டென் ஒர்க் பார்க்குறாங்க அப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்கு பி மட்டும் தனியே அவ்வேளையே பார்க்க எவ்வளோ அவ்வேளையே எவ்வளவு நாட்களில் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஸோ பி நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சில ஏ ப்ளஸ் சியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பி தெரியும் அப்ப ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டென் இங்க ஆல்ரெடி ஏ ப்ளஸ் சி வந்து ஃபைவ் ஒர்க் பார்க்குறாங்க அப்ப ஏ ப்ளஸ் சி ஃபைவ் ஒர்க்கை நம்ம மைனஸ் பண்றோம் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஏயும் சியும் கட் ஆயிரும் பி மட்டும் வரும் அப்ப டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ பி வந்து பெர் டேக்கு பார்க்கறது ஃபைவ் ஒர்க் இப்ப பி வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் பார்ப்பார் அப்படின்னா தர் ஃபோர் பி தனியே வேலையை முடிக்க மொத்த வேலை எவ்வளவு தொண்ணூறு ஸோ நைன்டி பெர் டேக்கு எவ்வளோ பார்க்குறாரு ஃபைவ் ஒர்க் அப்ப நைன்டி பை ஃபைவ் தர் ஃபோர் பி தனியே வேலையை முடிக்க நைன்டி பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் எயிட்டீன் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி பதினெட்டு நாட்கள் ரூபாய் நாலாயிரத்துக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளில் பத்து வட்டி வீதத்தில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் யாது ஆப்ஷன் ஏ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி பி ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சி ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் டி ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டூ இயர்ஸ்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சா என்ன டிஃப்ரெண்ட் வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்
டூ இன்டூ டென் இஸ் ஈக்வல் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்ப இவங்க கொடுத்துருக்க டூ இயர்ஸ்க்கு டென் பர்சன்ட் வீதம் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இப்ப காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பார்த்தோம்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இக்வல் பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை என் ஹோல் பவர் சாரி பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்வல் பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சாரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பி இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது டென் அப்ப டென் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ இயர்ஸ் சோ ஹோல் பவர் டூ இப்ப பீக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டு இப்ப இதை உள்ளே நம்ம வந்து கட் பண்ணிடுறோம் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணோம்னா ஒன் பை டென் வரும் அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டென் அப்படின்னா லெவன் பை டென் அப்ப லெவன் பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப ஃபோர் தௌசண்ட் இன்டூ லெவன் பை டென் இன்டூ லெவன் பை டென் இப்ப டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கட் ஆயிரும் அப்ப ஃபார்ட்டி இன்டூ லெவன் இன்டூ லெவன் பார்த்தோம்னா ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ இந்த ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது அசலும் இருக்கு வட்டியும் இருக்கு சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம அசலா மைனஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு வட்டி தெரியும் இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் பிரின்சிபல் சோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தெரியணும் அப்படின்னா இருந்து அந்த அசல் அந்த பிரின்சிபல் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்ப ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் இஸ் இக்வல் எயிட் ஃபார்ட்டி இப்ப என்ன கேட்டிருக்கு டிஃபரெண்ட் தான் கேட்டிருக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்கும் டிஃபரெண்ட் கேட்டிருக்கு சோ தர்போர் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கூட்டு வட்டி வந்து எண்ணூத்தி நாற்பது வருது தனி வட்டி வந்து எண்ணூறு ரூபாய் வருது சோ எண்ணூத்தி நாற்பதுல இருந்து எண்ணூறு கழிச்சோம்னா நாற்பது ரூபாய் வித்தியாசம் அப்ப ஆப்ஷன் ஏ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ரெண்டு இஸ் டூ மூணு இஸ் டூ அஞ்சு என்ற விகிதத்தில் உள்ள மூன்று எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அறுநூத்தி எட்டு எனில் அவ்வெண்கள் எது ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி பி எயிட் டுவெல் டுவெண்ட்டி சி டுவெல் எயிட் டுவெண்ட்டி அண்ட் டி டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெல் இப்ப டூ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கறத அந்த எண்களை நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் அந்த எண்கள் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எண்க சரியா இப்ப அந்த மூன்று எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்ப அதை வர்க்கம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை ஆட் பண்ணணும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும் அப்ப மூன்று எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அதாவது இது டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம வெறுமனையே போடக்கூடாது டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் சரியா ஏன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் ஆகும் எக்ஸ் மட்டும் ஸ்கொயர் ஆகும் டூ அப்படியே இருக்கும் ஸோ டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் இதெல்லாம் கூட்டின தொகை எவ்வளவு அறநூத்தி எட்டு இஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் இப்ப டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வரும் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி is equal 608 இப்ப இது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி எயிட் அப்ப தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்ல இருந்து தேர்ட்டி எயிட் டிவைட் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ்டீன் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் ஃபோர் இப்ப அந்த எண்கள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அந்த எண்களை நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் So therefore, 2x, 3x, 5x is equal to 2 into 4, 8, 3 into 4, 12, 5 into 4, 20. 20. So, 8, 12, 20. Option B. ரூபாய் நாலாயிரம் ஆனது நான்கு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஐயாயிரம் ஆகிறது எனில் கணக்கிடப்பட்ட தனி வட்டி விகிதம் யாது Option A, ஆறே ஹால் பர்சன்ட் Option B, ஆறு பர்சன்ட் Option C, ஐந்தரை பர்சன்ட் ஐயாயிரம்ந்தது <coughs> சோ இதுல அசல் நாலாயிரம் போக இதுல வட்டி எவ்வளவு இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு சோ நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலு ஆண்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வட்டி ஆட் ஆயிருக்கு அப்ப நம்ம ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கணும் நாலாயிரத்துக்கு நாலு ஆண்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சோ நாலாயிரத்துக்கு ஒரு ஆண்ட
நாலாயிரத்துக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய் இப்ப வட்டி விகிதம் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்க எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நூறு ரூபாய்க்கு சரியா நாலாயிரத்துக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய் அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க் எப்பவும் போல கிராஸ் ரோட்ல ரெண்டு நம்பரை மேல போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் அப்ப இரநூத்தம்பது இன்ட்டு நூறு ரூபாய் நாலாயிரம் இஸ் ஈக்குவல் ஆரே ஹால் வரும் அப்ப இந்த வட்டி வீதம் வந்து ஆரே ஹால் பெர்சன்ட் விடுபட்ட எழுத்தை காண்க சி ஜி எல் ஆர் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் மார்க் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டபிள்யூ பி டி சி வி அண்ட் டி ஒய் இப்ப சி ஜி எல் ஆர் கொஸ்டின் மார்க் போடுறோம் சி எத்தனா ஆல்பபட் தேர்ட் தேர்ட் அல்பபட் ஜி வந்து செவன்த் எல் வந்து டுவெல்த் ஆர் வந்து எயிட்டீன்த் இது கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு தெரியாது இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் டிஃபரெண்ட் பார்த்தோம்னா த்ரீக்கும் செவனுக்கும் ஃபோர் வருது செவனுக்கும் டுவெல்க்கும் ஃபைவ் வருது டுவெல்க்கும் எயிட்டீனுக்கும் சிக்ஸ் வருது ஸோ அந்த டிஃபரெண்டே ஒன்னொன்னா ஆட் ஆகுது இங்க பிளஸ் ஃபோர் இங்க பிளஸ் ஃபைவ் இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் ஸோ அடுத்து என்ன வரும் பிளஸ் செவன் தான் வரும் அப்ப எதுல இருந்து செவன் ஆட் பண்ணணும் இந்த எயிட்டீன்ல இருந்து ஸோ எயிட்டீன் பிளஸ் செவன் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆல்பாபட் என்னது ஒய் ஸோ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஆல்பாபட் வந்து ஒய் ஸோ ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் டுவெல் எயிட்டீன் லெவன் நைன்டீன் டென் அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு என்ற தொடரில் அடுத்த உறுப்பு ஆப்ஷன் ஏ நயன் பில பி ஃபோர்டீன் சி தேர்ட்டீன் அண்ட் டி டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த நம்பரை எடுத்து எழுதுறோம் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் டுவெல் எயிட்டீன் லெவன் நைன்டீன் டென் கொஸ்டின் மார்க் இப்போ இந்த நம்பர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்று விட்டு ஒன்று பார்த்தோம்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் அதுக்கு அடுத்து ஒன்று விட்டு செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று விட்டு எயிட்டீன் அப்புறம் ஒன்று விட்டு நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இதை பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் டுவெல் அதுக்கப்புறம் லெவன் ஸோ இங்க வந்து ஒன்னு விட்டு ஒன்று வந்து ரிவர்ஸ்ல போகுது ஒன்னொன்னா மைனஸ் ஆகுது இது வந்து ஒன்னொன்னா பிளஸ் ஆகுது ஸோ இங்க சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து ஒன்னு விட்ட நம்பர் என்ன வரும் நைன்டீனுக்கு அடுத்து பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ அடுத்த உறுப்பு வந்து டுவெண்ட்டி அப்ப ஆப்ஷன் டி ஃபைவ் பிளஸ் லெவன் பிளஸ் செவன்டீன் பிளஸ் அப் டு நைன்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ டூ ஹண்ட்ரட் பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டி எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்ப இது எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப இது வந்து டிஃபரெண்ட் என்ன இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் தான் லெவன் லெவன் பிளஸ் சிக்ஸ் தான் செவன்டீன் ஸோ எல்லாத்துக்குமே டிஃபரெண்ட் வந்து காமனா சிக்ஸ் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப இதுல எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியா நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் நம்பர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மைனஸ் பண்றோம் மைனஸ் பண்ணிட்டு இந்த டிஃபரெண்ட் என்னவோ அந்த நம்பர்னால டிவைட் பண்ணோம்னா அந்த மொத்த எண்ணிக்கை நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா அதாவது எண்த் நம்பர் இந்த இடத்துல இது வந்து எத்தனாவது நம்பர் அப்படின்னு பாக்குறது அப்ப எந்த நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் லாஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பை டிஃபரன்ஸ் அப்ப லாஸ்ட் அதோட நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது கட் ஆயிரும் சரியா இந்த ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த ஒரு நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்ம இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த நம்பர் கட் ஆயிரும் அப்ப இந்த நம்பர் மறுபடியும் நம்ம ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் அப்ப லாஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் பை டிஃபரெண்ட் பிளஸ் ஒன் அப்ப லாஸ்ட் நம்பர் வந்து நைன்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டிஃபரெண்ட் வந்து சிக்ஸ் ஸோ பை சிக்ஸ் பிளஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது இது கட் ஆயிரும் ஸோ மறுபடியும் அந்த ஒரு நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்ப பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா நைன்டி அப்ப நைன்டி பை சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் நைன்டி பை சிக்ஸ் பார்த்தோம்னா பிப்டீன் அப்ப பிப்டீன் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் இந்த சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது இது வந்து பதினாறாவது நம்பர் இதைத்தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா இது பதினாறாவது நம்பர் அப்ப இங்க மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்கு பதினாறு நம்பர் இருக்கு இப்ப டோட்டல் வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு நம்பர் கிடையில உள்ள டிஃபரெண்ட் வந்து சிக்ஸ் இப்ப இதுல மொத்தம் பதினாறு நம்பர் இருக்கு சோ இப்ப இந்த நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும் எல்லாமே காமன் டிஃபரன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் அப்ப நைன்டி ஃபைவ் முன்னாடி என்ன வரும் இப்ப எயிட்டி நைனையும் இந்த லாஸ்டையும் இந்த லாஸ்டையும் ஆட் பண்ணா ஹண்ட்ரட்
அப்ப டோட்டல் சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ் சோ சிக்ஸ்டீன் பை டூ இன் டூ ஹண்ட்ரட் சரியா ரெண்டு ரெண்டா ஆட் பண்றதுனால அது எத்தனை நூறு ஆட் பண்ண போறோம் எயிட் தான் அப்ப எயிட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் எயிட் ஹண்ட்ரட் சோ ஆப்ஷன் டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஏ மற்றும் பி என்ற இரு குழாய்கள் முறையே பத்து மணி நேரம் மற்றும் பதினைந்து மணி நேரங்களில் ஒரு நேர்த்தொட்டியை நிரப்புகின்றன எனில் அவ்விரு குழாய்களும் சேர்ந்து அத்தொட்டியை நிரப்ப எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு ஆப்ஷன் ஏ ஆறு மணி பி ஐந்து மணி சி முப்பது மணி அண்ட் டி பன்னிரண்டு மணி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எப்பவும் போல என்னென்ன மணி நேரம் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு எல்சியம் எடுக்கிறோம் இங்க டென் இருக்கு இங்க பிப்டீன் இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் எல்சியம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி வரும் இந்த தேர்ட்டியை நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் மொத்த தண்ணீரின் அளவு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் மொத்த தண்ணீர் இஸ் ஈக்வல் முப்பது லிட்டர் இந்த முப்பது லிட்டர ஏ வந்து எவ்வளவு மணி நேரத்துல நிப்பு இருப்புது பத்து மணி நேரத்துல இருப்புது சோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு இருப்புது முப்பது பை பத்து இஸ் ஈக்வல் மூணு சோ மூணு லிட்டர் பெர் அவர் அதுக்கப்புறம் பி வந்து பதினைந்து மணி நேரத்துல இருப்புது எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணிய முப்பது லிட்டர் தண்ணிய அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு இருப்போம் முப்பது பை பதினஞ்சு இஸ் ஈக்வல் ரெண்டு அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர் இருப்புது டூ லிட்டர் பெர் அவர் இப்ப ரெண்டு தொட்டியும் இந்த ரெண்டு பைப்பும் சேர்ந்து ரெப்புனா எவ்வளவு நேரத்துல ரெப்போம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்ப ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் இது த்ரீ லிட்டர் இருப்பது இது டூ லிட்டர் இருப்பது சோ த்ரீ பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் ஃபைவ் அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து அஞ்சு லிட்டர் இருப்பது இரண்டும் சேர்ந்து அத்தொட்டியை நிரப்ப எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் மொத்த லிட்டர் எவ்வளவு மொத்த தண்ணியின் அளவு வந்து முப்பது இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு இருப்பது அப்ப முப்பது பை அஞ்சு இஸ் ஈக்வல் ஆறு அப்ப அஞ்சஞ்சா ஆறு மணி நேரம் இருப்பது சோ ஆப்ஷன் ஏ ஆறு மணி ரெண்டு பை அஞ்சு ஆறு பை இருபத்தஞ்சு பதினெட்டு பை நூத்தி இருபத்தஞ்சு என்ற வரிசையில் ஐந்தாம் உறுப்பு என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி பிப்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பை த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப இது காமன் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா டூ பை ஃபைவ் த்ரீ இன் த்ரீ பை ஃபைவ் ஆல இன்டூ பண்ணா சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது மேல த்ரீ ஆல இன்டூ பண்ணிருக்கு கீழே ஃபைவ் ஆல இன்டூ பண்ணிருக்கு சோ சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது அதே மாதிரி அடுத்த நம்பரும் மேல த்ரீ ஆல இன்டூ பண்ணிருக்கு கீழே ஃபைவ் ஆல இன்டூ பண்ணிருக்கு அப்ப த்ரீ பை ஃபைவ் ஆல இன்டூ பண்ணும் போது எயிட்டீன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு இது மூணு நம்பர் இப்ப ஐந்தாம் உறுப்பு கேட்டிருக்கு சோ அடுத்த உறுப்பு அதுக்கு அடுத்த உறுப்பு அப்ப ஒரு உறுப்புக்கு த்ரீ பை ஃபைவ் சோ இப்ப ரெண்டாவது உறுப்புக்கு நம்ம எதை இன்ட்டு பண்ணலாம் த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னா நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சோ இந்த நம்பர்ல இருந்து நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்ப ஐந்தாம் உறுப்பு இஸ் ஈக்வல் எயிட்டீன் பை ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் இன்டு நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பை த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சோ ஆப்ஷன் டி சுருக்குக ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு இப்ப இத ஏ அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இத பி அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ இஸ் ஈக்வல் பி இப்ப இந்த கீழ இருக்க நம்பர் வந்து ஒன்னு ஏ பிளஸ் பியா இருக்கும் இல்லைன்னா ஏ மைனஸ் பியா இருக்கும் சோ அது என்னன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் a plus b is equal to இது ரெண்டை ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ இஸ் ஈக்வல் ஒன் வருது ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வருது சரியா இப்ப இது என்ன ஃபார்முலா பண்ணி இருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்றோம் இது ஏன்னு வச்சிருக்கோம் இது பின்னு வச்சிருக்கோம் சோ இது வந்து ஏ இன்டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு பி அப்ப ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலால இருக்கு இப்ப இந்த போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கறது என்ன வந்திருக்கு ஏ மைனஸ் பிக்கு தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்திருக்கு சோ அந்த இடத்துல நம்ம ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு போடுறோம் இஸ் ஈக்வல் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி பை இந்த ஏ மைனஸ் பி அப்படியே போடுறோம் இப்
இப்ப எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்வல் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸுக்கு வேல்யூ த்ரீ ஒய்க்கு வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் பை ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் இந்த எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் சஸ்ட் பண்றோம் அப்ப ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ பிளஸ் டூ ஒய் அப்படின்னா டூ இன்டூ ஃபைவ் பை ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒய் அப்படின்னா டூ இன்டூ ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் இதை இன்டூ பண்ணா பிப்டீன் வரும் இதை இன்டூ பண்ணா டென் வரும் அப்ப பிப்டீன் பிளஸ் டென் பை இங்க மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு ஸோ பிப்டீன் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் இதை ஆட் பண்ணா டுவெண்ட்டி வருது இதை ஆட் பண்ணா ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் ஃபைவ் அப்ப ஆப்ஷன் பி ஃபைவ் ஒரு நபரின் தற்போதைய வயது அவர் தாயாரின் வயதில் ஐந்தில் இரண்டு மடங்காக உள்ளது எட்டு வருடங்கள் கழித்து அவரின் வயது அவர் தாயாரின் வயதில் பாதியாக உள்ளது எனில் தாயாரின் தற்போதைய வயது என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஃபார்ட்டி டூ பி ஃபார்ட்டி சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டி ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது ஒரு நபரின் தற்போதைய வயது அவர் தாயார் வயதில் ஐந்தில் இரு மடங்காக உள்ளது இப்போ தற்போது அப்போ அந்த தாயாருக்கு நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் தாயார் அப்படின்னா அவங்க பையனாக இருக்கும் இல்லை பொண்ணாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு வந்து ஐந்தில் இரு மடங்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் தாயாரோட வயதில் ஐந்தில் இரு மடங்கு அப்படின்னா டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ தாயாருக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த நபருக்கு டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ எட்டு வருடங்கள் கழித்து ஸோ எக்ஸோட எட்டு ஆட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் எட்டு வருடங்கள் கழித்து என்ன கொடுத்துருக்கு அவர் தாயாரின் வயதில் பாதியாக உள்ளது அந்த நபருக்கு ஸோ தாயாருக்கு இரு மடங்கு பாதி அப்படின்னு அர்த்தம் தாயாருக்கு இரு மடங்கு அந்த நபருக்கு ஒரு மடங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தாயார நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் எட்டு வருடங்கள் கழித்து அப்படிங்கிறதுனால எட்டு வருடங்களுக்கு பின்னாடி அப்போ நம்ம எட்டு ஆட் பண்ணணும் எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ தாயாருக்கு எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் எட்டு வருடங்களுக்கு பின்னாடி அப்படிங்கிறதுனால எட்டு ஆட் பண்ணுறோம் இஸ் ஈக்குவல் எட்டு வருடங்களுக்கு பின்னாடி அவ தாயாரோட வயதில் பாதி வயது அப்போ அதனோட அர்த்தம் வந்து தாயாருக்கு ரெண்டு பங்கு அந்த நபருக்கு ஒரு ஒரு பங்கு ஸோ இஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு போடுறோம் தாயாருக்கு நேரம் ரெண்டு போடுறோம் இப்போ அந்த நபரை டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு வருடங்கள் கழித்து அப்படிங்கிறதுனால எட்டு ஆட் பண்ணுறோம் எட்டு வருடங்கள் கழித்து அந்த நபருக்கு ஒரு பங்கு ஸோ ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வரும் அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு இது அப்படியே இன்ட்டு பண்ணுறோம் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் வந்து சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த சைட் போகும்போது மைனஸ் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் இந்த ப்ளஸ் சைட் இந்த சைட் வரும்போது இங்கே மைனஸ் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் ஸோ இதை எக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸை மன் மைனஸ் பண்ணோன்னா எக்ஸ் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா எயிட் வருது எக்ஸ் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் எயிட் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் அப்படின்னு எதை வச்சுருக்கோம் தாயாரோட வே எதை வச்சுருக்கோம் ஸோ தாயாரோட தாயாரோட தற்போதைய வேதை தான் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் தெர்ஃபோர் தாயாரின் தற்போதைய வயது இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி அப்போ ஆப்ஷன் பி ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பை ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இஸ் ஈக்வல் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ டோல் பி ஒன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அண்ட் டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ நம்ம ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒய் எப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒய் பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஃபார்முலாவாகவே சஷ்டி பண்ணால் தான் நமக்கு ஈஸியாக முடியும் அப்போ இது ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் இது பின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ இது என்ன ஃபார்முலா அப்படி இருக்கு ஏ இன்டு ஏ இன்டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு பி இன்டு பி அப்போ ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் அப்படின்னு இருக்கு பை ஏ இன்டு ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் பி இன்டு பி அப்போ இது என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை போடுறோம் is equal to a cube minus b cube ku formula enna a minus b into a square plus ab plus b square by inda a square plus ab plus
கூடுதலாக சேர்க்கக்கூடிய தண்ணீரின் அளவு யாது ஆப்ஷன் ஏ இருபது லிட்டர் பி முப்பது லிட்டர் சி ஐம்பது லிட்டர் அண்ட் டி அறுபது லிட்டர் இப்ப மொத்த லிட்டர் தண்ணி எவ்வளவு அதாவது மொத்த அந்த கலவை எவ்வளவு அறுபது லிட்டர் மொத்த லிட்டர் வந்து அறுபது இப்ப மொத்த விகிதம் எவ்வளவு இங்க ரெண்டு இங்க ஒன்னு ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்னு அப்படின்னா மொத்த விகிதம் வந்து இதை கூட்டணும்னா மூணு மூணு விகிதத்துக்கு அறுபது லிட்டர் இருக்கு சரியா அப்ப இது வந்து பால் மற்றும் தண்ணீர் அப்ப பாலோட விகிதம் ரெண்டு தண்ணீரோட விகிதம் ஒன்னு சோ அந்த பால் எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணீர் எவ்வளவு லிட்டர்னு பாக்கணும் அப்ப ஒரு விகிதம் மொத்தம் வந்து அறுபது லிட்டர் விகிதம் வந்து மூணு சோ ஒரு விகிதத்துக்கு இந்த அறுபதுல இருந்து மூணு டிவைட் பண்ணோம்னா இருபது அப்ப ஒரு விகிதத்துக்கு இருபது லிட்டர் அந்த விகிதத்தை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் இருபது அப்ப இது வந்து பால் தான் ரெண்டு விகிதம் தண்ணீர் ஒரு விகிதம் பால் மற்றும் தண்ணீரின் அளவு அப்ப என்ன வரும் இது ரெண்டு விகிதம் ஒரு விகிதத்துக்கு இருபது அப்படின்னா ரெண்டு விகிதத்துக்கு நாற்பது நாற்பது லிட்டர் பால் தண்ணீர் வந்து ஒரு விகிதம் தான் அப்ப தண்ணீர் வந்து இருபது லிட்டர் இப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்கு இப்ப ரெண்டு இஸ் டூ ஒண்ணுங்கிற ரேஷியோல இருக்கு இதே இது ஒன்னு இஸ் டூ ரெண்டு ரேஷியோவா மாறுறதுக்கு கூடுதலா தண்ணி எவ்வளவு சேர்க்கணும்னு கேட்டிருக்கு அப்ப பால் ஆட் பண்றது சொல்லல சோ பால் அதே தான் இருக்கு இப்ப தண்ணி மட்டும்தான் சேர்க்க போறோம் அப்ப பால் மற்றும் தண்ணீரின் அளவு நாற்பது லிட்டர் இருபது லிட்டர் இப்ப இது வந்து ஆல்ரெடி இப்ப இருக்க விகிதம் என்ன ரெண்டு இஸ் டூ ஒண்ணு சோ அதை ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இத ஒண்ணுங்கிறதுனால எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இது வந்து பால் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கறது பால் எக்ஸ் அப்படிங்கறது தண்ணி இப்ப இங்க வந்து தண்ணி தான் ஆட் பண்ண சொல்லி இருக்கு ஆட் பண்ணி அத ஒன்னு இஸ் டூ ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சோ நம்ம பால ஆட் பண்ண போறது இல்ல அப்ப பாலுக்கு எதுவுமே ஆட் பண்ணல சோ பிளஸ் ஜீரோ போடுறோம் இஸ் ஈக்வல்ட் இங்க ரேஷியோ என்ன மாறுது ஒன் இஸ் டூ டூ அப்படின்னு மாறுது அப்ப டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சரியா பாலோட ரேஷியோ ஒன் அதுக்கப்புறம் தண்ணியோட ரேஷியோ தண்ணியோட ரேஷியோ வந்து ஆல்ரெடி ஒன்னு இருக்கு சோ எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் இப்ப எவ்வளவு ஆட் பண்ணணும் நம்ம கணக்கு தெரியல அதை நம்ம ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்ப ஒய் ஆட் பண்ண போறோம் அந்த ஒய்யுடைய வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் இப்ப மாற போற ரேஷியோ டூ ஒன் இஸ் டூ டூ இங்க ஒன் போட்டுட்டோம் இங்க தண்ணி வந்து டூவா மாற போகுது சரியா பால் வந்து ஒன்னு தண்ணி வந்து டூ அப்ப ஒய் லிட்டர் ஆட் பண்ண போறோம் அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டூ இப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம் டூ எக்ஸ் இன்டூ டூ வந்து போர் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இப்ப இந்த எக்ஸ் இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஆகும் அப்ப த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் அப்ப த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி சோ த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சோ ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி ஒய் இஸ் ஈக்வல் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி சோ ஒய்க்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி இங்க ஒய் தான் ஆட் பண்ணணும் அந்த ஒய் லிட்டர் ஆட் பண்ணா ரேஷியோ வந்து டூ ஆகும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சோ ஒய்க்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு இப்ப எத்தனை லிட்டர் ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி லிட்டர் ஆட் பண்ணணும் சோ ஆப்ஷன் டி மூன்று இஸ் டூ ஐந்து என்ற என்ற விகிதத்தில் இரு எண்கள் உள்ளன அவை ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒன்பது கழிக்கப்பட்டால் அவை பனிரெண்டு இஸ் டூ இருபத்தி மூன்று என்ற விகிதத்தில் இருக்கும் எனில் இரண்டாவது எண்ணை காண்க ஆப்ஷன் ஏ பிப்டி டூ பி பிப்டி த்ரீ சி பிப்டி போர் அண்ட் டி பிப்டி ஃபைவ் இப்ப இங்க த்ரீ இருக்கு இங்க ஃபைவ் இருக்கு சோ அதை நம்ம என்ன பண்றோம் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இதுல இருந்து என்ன மைனஸ் பண்ண சொல்லி இருக்கு ஒன்பதோ மைனஸ் பண்ண சொல்லி இருக்கு சோ ரெண்டுலயுமே ஒன்பதோ மைனஸ் பண்றோம் மைனஸ் பண்ணா என்ன ரேஷியோ வரும்னு சொல்லி இருக்கு டுவெல் டுவெண்ட்டி சோ இதுக்கு நேரம் டுவெல் போடுறோம் இதுக்கு நேரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ போடுறோம் இப்ப என்ன பண்றோம் எப்பவும் போல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்ப த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி நைன் எக்ஸ் நைன் இன்டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து டூ நாட் செவன் இந்த மைனஸ் சிம்பிளா போடுறோம் இஸ் ஈக்வல் டு இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்றோம் ஃபைவ் எக்ஸ் இன்டூ டுவெல் வந்து சிக்ஸ்டி எக்ஸ் இந்த மைனஸ் சிம்பிள போடுறோம் நைன் இன்டூ டுவெல் வந்து ஒன் நாட் எயிட் இப்ப இந்த சிக்ஸ்டி எக்ஸ் இந்த சைட் போகும்போது மைனஸ் ஆகும் சோ சிக்ஸ்டி நைன்ல இருந்து சிக்ஸ்டி மைனஸ் பண்ணோம்னா நைன் எக்ஸ் அப்ப நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த மைனஸ் டூ நாட் செவன் இந்த சைட் போகும்போது பிளஸ் ஆகும் அப்ப டூ நாட் செவன் மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட் பார்த
முப்பது சதவீதம் இசைக்கோல் பி இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு எனில் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி என்ற விகிதத்தை காண்க ஆப்ஷன் ஏ பிப்டீன் பி டுவெல் சி டென் டுவெல் அண்ட் டி டென் டு டுவெல் இப்ப ஏ இன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்ப தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஏ இஸ் ஈக்வல் பி இன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா சரியா டிசிமல் நம்பர் ஃபிராக்ஷன் நம்பரை மாத்திரம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி அந்த ஒன் பை ஃபைவ் சி அப்படியே போடுறோம் இப்ப இங்க கீழே ஹண்ட்ரட் இருக்கு இங்க கீழே ஹண்ட்ரட் இருக்கு சோ இதையும் ஹண்ட்ரடா மாத்திரம் இதை ஹண்ட்ரடா மாத்திரம்னா என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டியால இன்ட்டு பண்ணணும் சோ மேலையும் டுவெண்ட்டியால இன்ட்டு பண்றோம் அப்ப இந்த தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படியே போடுறோம் இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் பி அப்படியே போடுறோம் இப்ப இதை டுவெண்ட்டியால இன்ட்டு பண்ண ஹண்ட்ரட் சோ மேலையும் டுவெண்ட்டியால இன்ட்டு பண்றோம் அப்ப டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இப்ப என்ன பண்றோம் எல்லாமே கீழே ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு சோ அதை விட்டுறலாம் இப்ப தேர்ட்டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி சி தேர்ட்டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி சி இப்ப எல்லாமே ஃபைனால டிவைட் ஆகிற நம்பரா இருக்கு சோ ஃபைனால டிவைட் பண்றோம் அப்ப இது வந்து சிக்ஸ் ஏ ஆகும் இது ஃபைனால் டிவைட் பண்ணா ஃபைவ் பி ஆகும் இது ஃபைனால் டிவைட் பண்ணா ஃபோர் சி ஆகும் சிக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்வல் ஃபோர் சி இப்ப ஏ பி சிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப இந்த ரெண்டு மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா சிக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் ஃபைவ் பி அப்படின்னா ஏக்கு வேல்யூ என்ன வரும் பி பக்கத்தில் உள்ளதுதான் ஏக்கு வரும் அப்ப ஏக்கு வேல்யூ ஃபைவ் பிக்கு வேல்யூ சிக்ஸ் சோ ஏக்க நேரம் ஃபைவ் போடுறோம் பிக்கு நேரம் சிக்ஸ் போடுறோம் இப்ப பி சி ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துட்டோம்னா பிக்கு என்ன வேல்யூ வரும் சி பக்கத்தில் உள்ளதுதான் பிக்கு வரும் சோ சிக்கு வேல்யூ ஃபோர் சாரி பிக்கு வேல்யூ ஃபோர் சிக்கு வேல்யூ ஃபைவ் சோ பிக்கு நேரம் ஃபோர் போடுறோம் சிக்கு நேரம் ஃபைவ் போடுறோம் இப்ப என்ன பண்றோம் எந்த அல்ஃபபட்டுக்கு நேரம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கோ அதை வச்சுதான் கால்குலேட் பண்றோம் இப்ப சிக்ஸுக்கும் ஃபோருக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் டுவெல் வரும் சோ டுவெல் வரணும் இப்ப இந்த சிக்ஸ டுவெல் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் டூ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் அப்ப இத டூ ஆலை இன்ட்டு பண்ற மாதிரி சிக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ள இந்த நம்பரையும் டூ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் இப்ப ஃபோர டுவெல் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் த்ரீ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் சோ ஃபோர் பக்கத்தில் உள்ள இந்த நம்பரையும் த்ரீ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் தட் சால் இப்ப இத இது கெல்சியம் பார்த்தோம் சிக்ஸுக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சியம் வந்து டுவெல் சோ சிக்ஸ டுவெல் ஆகணும்னா டூ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் அப்ப சிக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ள நம்பரையும் டூ ஆலை இன்ட்டு பண்றோம் சோ ஃபைவ் இன்டூ டூ டென் இப்ப இங்க சிக்ஸ் இன்டூ டூ டுவெல் சரியா இப்ப இந்த ஃபோர டுவெல் ஆலை ஃபோரை வந்து டுவெல் ஆக்கணும்னா த்ரீ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் இங்க டுவெல் ஆக்கிட்டோம் இப்ப இந்த த்ரீ ஆலை இன்ட்டு பண்ணாதான் டுவெல் வரும் அப்ப அதே மாதிரி இதே த்ரீ ஆலை இன்ட்டு பண்ணணும் சோ ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் சோ ஏக்கு வேல்யூ டென் பிக்கு வேல்யூ டுவெல் சிக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் சோ ஆப்ஷன் சி டென் இஸ் டு டுவெல் இஸ் டு மற்றும் ஜீரோ என்ற எண்களின் மூன்றாம் விகிதம் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அண்ட் டி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் இப்ப ரெண்டு நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கு மூணாவது நம்பர் கேட்டிருக்கு அப்ப இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா இது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இது செகண்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் என்ன இருக்கோ அதே தான் தேர்ட் நம்பர் வரும் சரியா இது ஏ இது பி இந்த பியோட வேல்யூ தான் மறுபடியும் சீக்கு வரும் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஈக்குவலா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இஸ் டு கொஸ்டின் மார்க் இப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி அப்படின்னா ஏ இன்டு டி இஸ் ஈக்குவல் பி இன்டு சி சரியா அப்ப ஏ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இங்க டி ஏ இன்டு டி அப்ப டி என்ன கொஸ்டின் மார்க் தான் இருக்கு டி நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் பி இன்டு சி பியோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சியோட வேல்யூ என்ன அதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சரியா அப்ப எக்ஸுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்டு பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் சரியா ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்கு இங்கேயும் ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ ஆன்சர்ல ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்
பனிரெண்டு வேலையாட்கள் பத்து நாட்களில் உழுத முடிப்பர் மூவாயிரத்தி அறுநூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை பதினெட்டு நாட்களில் உழுவதற்கு எத்தனை வேலையாட்கள் தேவை ஆப்ஷன் ஏ டென் பி பிப்டீன் சி எயிட்டீன் அண்ட் டி டுவெண்டி இப்ப பன்னெண்டு வேலையாட்கள் பத்து நாள் எவ்வளவு சதுர மீட்டர் நிலத்தை உழுவுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு நாட்கள் என்ன ஆள்னு தெரியாது சோ நாட்களுக்கு நேரம் நாட்களை போடுறோம் ஆள் தெரியாது அது எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அது எவ்வளவு சதுர மீட்டர் நிலத்தை உழுகிறாங்க மூவாயிரத்தி அறநூறு இப்ப இங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் நிலம் இங்க மூவாயிரத்தி அறநூறு சதுர மீட்டர் நிலம் சோ நிலத்தினுடைய அளவு கூடுது அப்ப வேலை கூடும் வேலை கூடும்போது என்ன ஆகும் ஆட்களும் கூட தேவைப்படும் அப்ப வேலை கூடும்போது ஆட்களும் கூடும் சோ இது என்ன நேர்மாறல் நேர்மாறல் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கிராஸ்ல உள்ள ரெண்டு நம்பரை தான் நம்ம இன்ட்டு பண்ணணும் சோ கிராஸ்ல உள்ள நம்பரை இதை இன்ட்டு பண்றோம் அதுக்கு ஈக்குவலா இதை இன்ட்டு பண்றோம் அப்ப டுவெல் இன்டு டென் இன்டூ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் இன்டூ எயிட்டீன் இன்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த எயிட்டீனையும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடையும் கட் பண்ணோம்னா இங்க இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரும் இந்த எயிட்டீன் கட் ஆயிரும் டூ ஹண்ட்ரடையும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடையும் கட் பண்ணோம்னா இங்க டுவெல் வரும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கட் ஆயிரும் இப்ப இந்த டோல்லும் இந்த டோல்லும் கட் ஆயிரும் சோ பேலன்ஸ் இருக்குது இங்க எக்ஸ் இருக்கு இங்க டென் இருக்கு சோ எக்ஸோட வேல்யூ டென் அப்ப இந்த நிலத்தை மூவாயிரத்தி அறுநூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை பதினெட்டு நாட்களில் எத்தனை வேலையாட்கள் உழுவாங்க பத்து வேலையாட்கள் உழுவாங்க சோ ஆப்ஷன் ஏ ஒரு மீச்சிறு எண் ஐந்து ஆறு ஏழு மற்றும் எட்டால் வகுக்கப்படும் பொழுது மீதி மூன்றாகவும் ஒன்பதால் வகுக்கப்படும் பொழுது மீதம் எதுவும் இல்லை எனில் அந்த எண் யாது ஆப்ஷன் ஏ ஒன் சிக்ஸ் செவன் செவன் பி ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ சி டூ ஃபைவ் டூ த்ரீ அண்ட் டி த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ இப்ப இங்க என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அதால டிவைட் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் மூணு வருது ரிமைண்டர் மூணு வருது நயனால டிவைட் பண்ணும்போது எதுவுமே வரல அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ நயனால எந்தெந்த நம்பர் டிவைட் ஆகும் அப்படிங்கறத நமக்கு ஈஸியா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அந்த நம்பருடைய கூட்டுத்தகம் வந்து நயன் வரணும் சோ அதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஃபைவால டிவைட் ஆகிற நம்பர் எப்படி இருக்கணும் ஒன்னு லாஸ்ட் டிஜிட் ஜீரோவா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஃபைவா இருக்கணும் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நயனை பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஒன் சிக்ஸ் செவன் செவன் இப்ப இந்த சம்ம பொறுத்தவரை ஆப்ஷன்ல இருந்தே போகலாம் அப்ப ஒன் சிக்ஸ் செவன் செவன் இதை ஆட் பண்ணோம்னா இது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்டி ஒன் வருது ஸோ டுவெண்டி ஒன் மறுபடியும் டூ பிளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ வருது ஸோ இது த்ரீ தான் வருது அப்ப நயனால டிவைட் ஆகாது இப்ப ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ பார்த்தோம்னா இது ஆட் பண்ண எயிட்டின் வருது எயிட்டின் மறுபடியும் ஒன் பிளஸ் எயிட் ஆட் பண்ணோம்னா நயன் வருது சோ அது நயன் வர்றதுனால இந்த நயனால ஏன்னா நயனால வகுப்படும் பொழுது மீதம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ கரெக்டா நயனால வகுப்படணும் அவ்வளவுதான் அப்ப இது நயனால வகுப்படும் இப்ப இதை பார்த்தோம்னா டூ ஃபைவ் டூ த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா டுவெல் அதை மறுபடியும் ஆட் பண்ணா த்ரீ இதை த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணா பிப்டீன் மறுபடியும் ஆட் பண்ணா சிக்ஸ் சோ இந்த மூணு நம்பருமே நயனால டிவைட் ஆகாது அப்ப இது மட்டும்தான் நயனால டிவைட் ஆகும் அப்ப இந்த ஆப்ஷன் தான் சரியானதா இருக்கும் இப்ப இதுக்கும் ஒத்து வருதா அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது அந்த நம்பரை ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டால டிவைட் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் வந்து மூணு வருது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ என்ன பண்ணணும் இந்த ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீல இருந்து மூணு மைனஸ் பண்ணிடணும் பேலன்ஸ் இருக்க நம்பரை தான் நம்ம வகுத்து பார்க்கணும் அப்ப ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோல இந்த சிக்ஸ் வகுப்படுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் வகுப்படுது ஏன்னா இருநூத்தி எண்பது வருது அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோல செவன் வகு வகுப்படுதான்னு பார்க்கணும் அதுவும் வகுப்படுது இருநூத்தி நாற்பது வருது அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோல எயிட் வகுப்படுதான்னு பார்க்கணும் அதுவும் இருநூத்தி பத்து வருது அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஆல்ரெடி வகுப்படும் ஏன்னா ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ லாஸ்ட் டிஜிட் ஜீரோவா இருக்கிறதுனால ஃபைவ் ஆல்ரெடி வகுப்படும் சோ இவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் சரியா வருது அப்ப ஆப்ஷன் பி ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ பின்வரும் தொடரில் அடுத்து வரும் எண்ணை காண்க நாலு ஆறு ஒன்பது பதிமூணு இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஆப்ஷன் ஏ இருபதே கால் பி இருபதே முக்கால் சி பத்தொன்பது அண்ட் டி பதினேன்ற இப்ப இந்த போருக்கு அடுத்து சிக்ஸ் இருக்கு இப்ப எப்படி சிக்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதாவது என்ன காமனா டிஃபரெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா போர ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆல இன்டூ பண்ணா சிக்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ ஒன் அண்
தேர்ட்டின் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் பை டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது த்ரீ பை டூ ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பை டூவோட த்ரீ பை டூ இன்ட்டு பண்ணோன்னா எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் சரியா எயிட்டி ஒன் பை ஃபோரை மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனாக போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஏ ஆனவர் பிஐ விட வசதியானவர் சி ஆனவர் ஏஐ விட வசதியானவர் டி ஆனவர் சிஐ விட வசதியானவர் இ ஆனவர் எல்லோரையும் விட வசதியானவர் எனில் அவர்களை அவர்களின் வசதி அடிப்படையில் உட்கார வைத்தால் யார் நடுவில் இருப்பார் ஆப்ஷன் ஏ ஏ ஆப்ஷன் பி பி ஆப்ஷன் சி சி அண்ட் ஆப்ஷன் டி டி இப்ப ஏ வந்து பிஏ விட வசதியானவர் அப்ப ஏக்கும் பிக்கும் பி தான் வசதி கம்மி சோ நம்ம அந்த வசதியின் அடிப்படையில எழுத்தே ஸ்மாலா போட்டு பார்ப்போம் ஏ ஆனவர் பிஏ விட வசதியானவர் அப்ப பி தான் வசதி கம்மி சோ பி சின்னமா போடுவோம் ஏ ஏ பெருசா போடுவோம் அதுக்கப்புறம் சி ஆனவர் ஏ ஏ விட வசதியானவர் இப்ப ஏ ஏ மென்ஷன் பண்ணிருக்கு ஏ ஏ விட சி வசதி அப்ப ஏ ஏ விட கொஞ்சம் பெரிய எழுத்தா போடுவோம் சரியா எதுவுமே வசதி கம்மி அப்படின்னு போடல அதனால நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டி ஆனவர் சி ஏ விட வசதியானவர் இப்ப மறுபடி இப்ப சி வரைக்கும் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இப்ப சி ஏ தான் கம்பேர் பண்றாங்க டி ஆனவர் சி ஏ விட வசதியானவர் அப்ப சி ஏ விட டிக்கு தான் வசதி அதிகம் சோ சி ஏ விட கொஞ்சம் பெருசா போடுவோம் டி ஏ அதுக்கப்புறம் இ ஆனவர் எல்லோரையும் விட வசதியானவர் சோ டோட்டலா எல்லாரும் விட வசதியானவர் சோ இ ஏ பெருசா போடுவோம் எனில் அவர்களை அவர்களின் வசதி அடிப்படையில் உட்கார வைத்தால் யார் நடுவில் இருப்பார் இப்ப வசதி அடிப்படையில தான் இருக்கு பி பி ஏ விட ஏ வசதி அதிகம் ஏ ஏ விட சிக்கு வசதி அதிகம் சி ஏ விட டிக்கு வசதி அதிகம் டி ஏ விட இக்கு வசதி அதிகம் சோ அதன் அடிப்படையில தான் இருக்கு இப்ப அந்த அடிப்படையில நடுவில் இருப்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டுக்கு சோ நடுவில் இருக்கிறது வந்து சி அப்ப ஆப்ஷன் சி சி பின்வரும் சொல் தொடர் வரிசையில் விடுபட்ட தொடர் என்ன ஏ இசட் ஜி டி எம் என் டேஷ் ஒய் பி ஆப்ஷன் ஏ ஜே ஹெச் பி எஸ் ஹெச் சி எஸ் கே அண்ட் டி டி எஸ் இப்ப ஏ இசட் அப்படிங்கறது என்ன இது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இது லாஸ்ட் லெட்டர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இது ஒன்னாவது இது லாஸ்ட்ல இருந்து ஒன்னாவது சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் ஜி டி அப்படிங்கிறது ஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செவன்த் லெட்டர் டி அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்ல இருந்து செவன்த் லெட்டர் சரியா ஏன்னா டி வந்து டுவெண்ட்டி எத் லெட்டர் அதுக்கு பின்னாடி ஆறு லெட்டர் இருக்கு அந்த ஆறு இந்த லெட்டரையும் சேர்த்தா ஏழு சோ லாஸ்ட்ல இருந்து செவன்த் லெட்டர் சோ ஃபர்ஸ்ட் செவன்த் லெட்டரையும் லாஸ்ட் செவன்த் லெட்டரையும் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் எம் என் அப்படிங்கிறது எம் வந்து தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் என் வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் எம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் என் வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் எப்படி லாஸ்ட்ல இருந்து என் வந்து ஃபோர்டீன்த் லெட்டர் சரியா ஃபோர்டீன்க்கு அப்புறம் அங்கிட்டு எவ்வளோ எழுத்து இருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வர டுவெல் டுவெல் அல்ஃபபட் இருக்கு ஸோ அந்த எண்ணையும் சேர்த்தா தேர்ட்டீன் அப்ப லாஸ்ட்ல இருந்து தேர்ட்டீன்த் அல்ஃபபட் அதுக்கப்புறம் இங்க என்னன்னு கேட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒய்பி ஒய்பி அப்படிங்கிறது ஒய் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லெட்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லெட்டர் ஒய் பி அப்படிங்கிறது என்ன செகண்ட் லெட்டர் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை லெட்டர் இருக்கு ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல ஒன் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லெட்டர் இந்த பி ஸோ ஒய் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லெட்டர் பி அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லெட்டர் இப்ப இந்த இடத்துல எம் என் கடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இது செவன்த் லெட்டர் செவன்த் லெட்டர் இது தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் தேர்ட்டீன் லெட்டர் சோ ஒன் செவன் தேர்ட்டீன் அப்ப சிக்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கு ஒன் கடுத்து சிக்ஸ் பிளஸ் பண்ணா செவன் அப்புறம் சிக்ஸ் பிளஸ் பண்ணா தேர்ட்டீன் இப்ப தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் பிளஸ் பண்ணா என்ன வரும் நைன்டீன் சோ ஃபர்ஸ்ட் உடைய ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நைன்டீன் என்ன லெட்டர்னு பார்க்கணும் லாஸ்ட்ல இருந்து நைன்டீன் என்ன லெட்டர்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நைன்டீன் லெட்டர் என்ன எஸ் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன்த் லாஸ்ட் நைன்டீன்த் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன்த் வந்து எஸ் லாஸ்ட் நைன்டீன்த் வந்து ஹச் ஹச் எப்படி வரும் லாஸ்ட்ல இருந்து நைன்டீன்த் அப்படின்னா மொத்தம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர் அதுல நைன்டீனை கழிச்சோம்னா என்ன வரும் செவன் சரியா அதோட இந்த நைன்டீன்த் லெட்டர் சேர்க்கணும் அப்ப செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட் சோ எயித் லெட்டர் வந்து ஹச் சோ இது கேன்சர் வந்து எஸ் ஹெச் சோ ஆப்ஷன் பி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் வரிசையில் விடுபட்ட
இப்போ இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுகிறோம் இப்போ இதுவுமே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று விட்டு ஒன்று தான் சமமாக வருது அதோட டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ அதுக்கப்புறம் ஒன்று விட்ட நம்பர் பார்த்தோம்னா ஃபோர் டூ த்ரீ ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஃபோர் டூ ஃபோர் டூலேருந்து டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜீரோ வருது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பருக்கும் அடுத்து ஒன்று விட்டு அது அதுக்கடுத்து உள்ள நம்பரை பார்த்தா இங்கே ஃபோர் டூ த்ரீ ஜீரோ இங்கே ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் ஸோ இங்கேயும் டுவெல் மைனஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் விட்டு அடுத்த நம்பர் பார்த்தா என்ன வரும் அதே மாதிரி டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் டூ ஒன் எயிட்லேருந்து டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை பார்த்தோம்னா ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே ஃபோர் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது என்ன ஆகுது டுவெல் ப்ளஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒரு நம்பர் விட்டு அடுத்த நம்பர் பார்த்தோம்னா ஃபோர் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸோட டுவெல் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் டூ செவன் எயிட் ஸோ இது வந்து டுவெல் மைனஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து டுவெல் ப்ளஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இது டுவெல் மைனஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த டேஷ்குள்ள நம்பரும் இந்த நம்பர்ல இருந்து டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் டூ ஒன் எயிட்ல இருந்து டுவெல்ல மைனஸ் பண்ணணும்னா ஃபோர் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் டி டோட்டலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்டி சம் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ